నమస్కారం అండి నా పేరు సుమా కనకాల అంటే అన్ని ఊర్లు తిరిగేసి అన్ని చేసేసి నాతో ఒక్క ఇంటర్వ్యూ గానీ ప్రీ రిలీజ్ గానీ చేయకుండా సినిమా రిలీజ్ చేసేద్దాం అనుకున్నారు మీరు అనుకున్నారు ఆ భయం వేసే ముందు అర్జెంట్ గా సుమా గారితో పెట్టండి మిగతా ఇన్ని క్యాన్సిల్ చేసినా పర్లేదండి డై ముందు ఇన్ని పక్కకు తోండి ముందు సుమా గారితో కంప్లీట్ మొన్న జనవరి పోస్ట్ పోన్మెంట్ లో నా హస్తం కూడా ఉందిలేండి అయినా ఆర్ 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 అంటే మీరు రాజమౌళి రామ్ చరణ్ ఎంటి ఆర్ అని మాత్రం అనుకుంటున్నారా నేను ఉన్నాను ఎంటి ఆర్ లేదు కదా రామారావు అంతే సరే రామారావు ఎంటి ఆర్ మేము ఆర్ వేసుకున్నాము అంటే మీరే అనుకుంటున్నారు నేను ఉన్నాను సుమా సుమా రాజీవ్ మేము సౌలభ్యం కోసం మార్చుకుంటూ ఉంటాం సో ఫైనలీ మార్చ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నా రిలీజ్ అవుతుంది సినిమా కొంచెం గేర పట్టేసింది వాగి వాగి మాట్లాడి మాట్లాడి ప్రతి ఫంక్షన్ లో తారక్ నీకు గ్యాప్ వన్ మంత్ వచ్చింది కానీ నువ్వు కూడా నాకన్నా ఎక్కువ మాట్లాడావు పైగా ఒక్క లాంగ్వేజ్ మాట్లాడింది తమిళ్ కన్నడ మలయాళం తప్ప ఆల్మోస్ట్ అన్ని మాట్లాడేసాడు అందులో అడిగారు సుమ గారిని ఫ్యూచర్ లో మీ సినిమాలు చేస్తే ఏం చేస్తారు నిర్మలమ్మ ఛాయాదేవి గారు అన్నప్పుడు మీ ఫీలింగ్స్ ఏంటి ఏ అబ్బా బి సి ఇది నిజం డి ఇక నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ చూసుకోవచ్చు ఇప్పుడు టక్కని చెప్పండి ఫస్ట్ సీన్ ఏం షూట్ చేశారు మూవీలో ఆయన ఏదైతే అప్పుడు ఒక ఇద్దరు హీరోస్ రెడీ నవంబర్ లెవెంత్ అనుకుంటా కదా లెవెంత్ లెవెంత్ ఓపెనింగ్ చేసాము దాని తర్వాత ఫస్ట్ షాట్ ఒక బైక్ మీద వస్తూ ఉంటాం ఇద్దరు వేరే వాళ్ళ సినిమాలకి సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత బయటకు వెళ్ళి మైక్ లో మాట్లాడే వాళ్ళు సూపర్ డూపర్ హిట్ అంటుంటారు మీ సినిమాల విషయానికి వచ్చేసరికల్లా వాడు ముందు రోజే వాడు అన్ని తీసి పెట్టేసుకుంటాడు బికాస్ ఎనీవే ఆ గ్యారంటీ ఉంది కాబట్టి రాజమౌళి గారి మీద ఆ నమ్మకంతో మేము థియేటర్స్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం సో వీఆర్ ఆల్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ మార్చ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అండి ఐ డోంట్ థింక్ ఇది మీ సెలబ్రేషన్ మాత్రమే కాదు ఇది హోల్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ మూవీ లవర్స్ సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి వెయిట్ చేస్తున్నటువంటి ఒక టైమ్ అంటే ఒక పండుగ వస్తే ఎలాగైతే ఎంజాయ్ చేస్తారో అలాంటి ఒక రోజు కోసం మేమందరం వెయిట్ చేస్తున్నాం and we are proud that you are from here from hyderabad thank you super thank you. <laughs> ipudu uh, <clears throat> జనరలీ ఏంటంటే రకరకాలైనటువంటి మీమ్స్ మూవీస్ మీద వస్తూ ఉంటాయి రాజమౌళి గారి సినిమాల మీమ్స్కి ఒక స్పెషాలిటీ ఉందన్నమాట మీకు తెలుసు కదా అటు బాహుబలి బాహుబలి అప్పుడే రకరకాలు వచ్చాయి అంటే డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉండేవాళ్ళు ఆ కుర్రాళ్ళుగా ఉండేవాళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయాయి పిల్లలు పుట్టేశారు ఆ పిల్లలకు కూడా ఆ తర్వాత సంబంధాలు చూడడం మొదలెట్టారు లాంటి మీమ్స్ కూడా వచ్చాయి అంటే మెట్రోకి పిల్లలు వేశారు మెట్రోలు వచ్చేసాయి అవి ఫామ్ అయ్యి స్టేషన్లు కూడా అయిపోయాయి అనేది మరి ఇప్పుడు దీని మీద కూడా చాలా మీమ్స్ వచ్చాయి ఒక్కొక్కటి చూసుకుంటూ వెళ్దామా ఏమేమి వచ్చాయో సో ఇవాళ మీమర్స్ స్పెషల్ ఎపిసోడ్ అనమాట డెడికేటెడ్ టు ఆల్ ద మీమర్స్ బికాస్ వాళ్ళు బోలనంత ఎఫర్ట్ పెట్టి వాళ్ళు కూడా దాంట్లో డైరెక్షన్ చేసి వాళ్ళ టాలెంట్ అంతా చూపిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఒక్కొక్కటి చూద్దాము మీమ్ వన్ ఆర్ఆర్ఆర్ స్టార్ట్స్ రోలింగ్ టుడే ఫ్యాన్స్ బాయ్ కానీ ఇలా ఇద్దరిని ఇద్దరికి సమానమైనటువంటి ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది వీళ్ళని ఇలా డైరెక్ట్ చేయాలి అన్నప్పుడు టూ హీరోస్ మీరు స్పెషల్ గా ఏదైనా డైట్ తీసుకున్నారా మామూలు విషయం కాదు చరణ్ ఏమో తెలియదు కానీ మిస్టర్ తారక్ గారిని డైట్ ఏం తీసుకోలేదు రమ గారు ఏమైనా వీళ్ళతో షూటింగ్ చేస్తున్నావు ఇవాళ తినే సెల్లు అలా ఏం లేదు కొంచెం కొంచెం బీపీ ఎక్కువ రేజ్ అయ్యి దాన్ని తగ్గించుకోవడానికి మిల్క్ షేక్లు ఐస్ క్రీమ్లు అవి ఎలాగ రమ ప్రొవైడ్ చేయదు కాబట్టి స్విగ్గీలో కొట్టి స్పెషల్గా తెప్పిందా బీపీ మీకు బాగా రేజ్ అయినప్పుడు జనరల్ ఏం చేస్తారు మీరు చెప్పండి 
మైక్ పాల్ కొడతాను లేదు ఒకే ఒకసారి మైక్ ఇరగొట్టి నోట్లో నుంచి ఒక పచ్చి బండ అదే మన హై హై నాయకులు ఉంటారు కదా బూతు 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 అని మైక్ ఇరగొట్టి నీకు కూడా అది బూతులాగా వినిపిస్తుందా ఈ ఒక్క దగ్గర నీకు ఒక పాయింట్ వచ్చింది ఒప్పుకోక తప్పట్లేదు నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ వరకు నేను తారకు ఫుల్ బిజీ ప్రభాస్ గారు పాపం వీళ్ళకి తెలియట్లా టూ ఇయర్స్ అది మాత్రం పాపం నిజంగా చరణ్ అడిగిన క్వశ్చన్ లాగే ఉంది చరణ్ పాపం నిజంగా అయిపోద్ది అన్న అంత అంత కాన్ఫిడెంట్ గానే ఉన్నాడు మర్యాద రామన్న ఇవన్నీ ఎంత అండి సిక్స్ మంత్స్ ఆరు నెలల రెండేళ్ళు మర్యాద రామన్న ఆరు నెలల తీయాల్సింది పద్దెనిమిది నెలలు లక్కీగా ఈగ కాబట్టి టూ ఇయర్స్ పట్టింది బొద్దింక అయితే ఇంకొంచెం ఫోర్ ఇయర్స్ జంతువును బట్టి పెరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ మేము కీరవాణి గారు నేమ్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ మనకి తెలుగులో ఎంఎం కీరవాణి గారు మ్యూజికల్ అంగ తమిళ పాత మరగద మణి మ్యూజికల్ ఈయన ఎవరు ఈయన ఆయనే హిందీ మే దేకేతో ఎంఎం క్రీమ్ మ్యూజికల్ అంటే పేర్లు మారుతూ ఉన్నాయి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు కానీ ఒరిజినల్ లో మాత్రం గెటప్లు మారడం లేదు పేర్లు మాత్రమే మారుతున్నాయి ఓకే నెక్స్ట్ మేము సో ఇదండి సంగతి అంటే <laughs> 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 చేస్తూ 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 మకాలు పడిపోయి మేము పడిపోయి అంటే ఫీలింగ్స్ లేవు మీకు ఇంకా ఫీలింగ్స్ లేవు లేవు చేస్తూ ఉన్నారు మీరు ఒక స్పై క్యామ్ కనుక అలా నెమ్మదిగా రూమ్ లోకి వచ్చి ఉంటే అయిపోయి ఇలా ఇలా పడిపోవడం అంతే సోయి లేకుండా రాత్రి కళలు కూడా సింక్ లోనే ఉండాలి బాబు మీరు కాదు సాంగ్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత మాక్సిమం ఇండియా అంతా నా అటు నా అటు నా అటు ఇందులోనే ఉన్నారు కానీ చరణ్ ఇన్నర్ ఫీలింగ్స్ ఏమై ఉంటుంది తారక్ ఆ టైంలో లోపల అంటే మళ్ళీ వన్ మోర్ ఇంకో ఇంకో నా భయ ఇప్పుడు నేను అన్న ఫీలింగ్స్ ఏంటి అబ్బా ఇంకా ఆపు జక్క నా ఆపండి ప్లీజ్ నేను లోపల చరణ్ అదే వాయిస్ తారక్ చూస్తా చెప్తాడని మీరు చెప్పరు బయట కాండం ఇలా మామూలుగా ఇలా చూసి అంటాడు కదా జక్కన ఏంటిది వచ్చింది కదా బాగా అంటే నాతో వచ్చింది కదా బాగా జక్కన వచ్చింది కదా బాగా మీరు మాత్రం అనుకున్న ఇలాగే నవ్వేస్తారు కదా అంటే ఏం చెప్పినా ఇలా నవ్వేసి ఆ టైమ్ లో నవ్వితే కొంచెం బీపీ రైజ్ అవుద్ది నా జీవితంలో మాత్రం అసలు ఒక్కసారి అబ్బా ఆ మానిటర్ అది ఎక్కడుందో దాన్ని ఎరగొట్టేద్దాం అన్నది ఫీలింగ్ మామూలుగా ఇప్పుడు అంత స్పీడ్లో వెళ్తుంది కదా అంత స్పీడ్లో ఎవరైనా చూస్తారా సింక్ వెళ్ళిపోద్ది కదా ఆ పాటను ఎలా చూడాలి అలాగే చూడాలి స్టెప్ ఫ్రీజ్ మేము ఇలా 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 అదిగో తారక కొంచెం పైకి వెళ్ళిపోయింది పైకి వెళ్ళిందా మామూలు వదిలేయండి ఈక్వల్గానే వెళ్ళింది కదా బాగానే వెళ్ళింది అట్ట కాదు అలా పాజ్ చేసి అదిగో ఒకటి పైకి ఉంది ఒకటి పైకి ఉందా ఇప్పుడు అక్కడికి ఎలా పెట్టాలి నేను నేను అన్నాను ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క స్టైల్ ఉంటుంది కదా జక్కన్న అది అలా ఉంటుంది తన స్టైల్ నా తంది నా స్టైల్ నాది ఇద్దరు స్టైల్స్ని మీరు క్యాప్చర్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి కానీ ఇద్దరు ఒకటే లాగా ఆడడం నాకు ఆ స్టైల్ ఈ స్టైల్ కాదు నాకు స్టైల్ ఉంది అలాంటి సినిమా ఇంకా ఉంది కదా నాకు ఆ కోకో కోలానే కావాలి ఇలా నాకు ఆ స్టైలే కావాలి స్టెప్ ఫ్రీస్ మా నిజంగా 
అన్యాయం దాని వల్ల అదే మాట్లాడుకున్నారు అంటే ఈయనకి చాలా ముందు చూపండి ఎప్పుడైనా ఈయనకి దూరదృష్టి ఎక్కువ కదా ఇలాంటి మీమర్స్ అందరినీ దృష్టిలో పెట్టుకున్నారు వాళ్ళ పని ఏంటి ఏదైనా ట్రైలర్ రాగానే ఏ ఈ షాట్ అక్కడిది ఆ షాట్ ఇక్కడిది ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటారు కదా సో వాళ్ళు వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వకుండా ఈ కాలు పైకి వెళ్ళింది ఈ కాలు కిందకి వెళ్ళింది అని వాడు సర్కిల్ వేస్తాడు అది లేకుండా చేశాడు వేస్తాడు మీరు ఇంకోటి అడగాల్సింది పదిహేడు టేకుల తర్వాత ఏ టేక్ ఓకే చేశారు ఎడిటింగ్ లో చూసినప్పుడు ఏది బాగుందో అన్ని రకాలుగా పదిహేడు కావాలా సార్ పదిహేడు సార్ రెండో కూడా చూస్ చేసుకోవచ్చు రెండోదే బాగుండేది కదండి అదండి ఇంకా ఏదో పర్ఫెక్షన్ వస్తుంది అని చెప్పి చేస్తాం మీరు చేయలేపోయారు అంతకన్నా పర్ఫెక్ట్ అంతకు చేయలేకపోయారు అంటీరా ఇప్పుడు చేస్తారు వాళ్ళు కావాలంటే రెండు కాళ్ళు అల్పులు అధములు అయిన వాళ్ళ గురించి మనకి ఇక్కడ అసందర్భ మిమ్మల్ని కూడా అనేసారు మేము కాకపోతే ఆయన ఏమని చూస్తా ఇప్పుడు <laughs> 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 ఏంటైపోయేది పొద్దు నుంచి తీస్తానే ఉన్నాడు జక్కన అయితే నేను గిల్లుతా నువ్వు స్టార్ట్ చెయ్యి ఇందులో జోక్ ఏం లేదు ఇది నిజం ఇది నిజం ఇందులో జోక్ లేదు నవ్వడానికి కరెక్ట్ గా అంటే నాకు తెలిసి ఇది ఎవరో ట్రిపుల్ ఆర్ టీమే క్రియేట్ చేసి ఉండొచ్చు కూడా చెప్పలేము ఘోస్ట్ నేను ఒక్క సీక్రెట్ వెల్లడించొచ్చా ఎలాంటి రాజమౌళి ఎలాంటి దర్శకుడా అని నేను వద్దు అంటే ఆగిడట్టు కాదండి ఈ సీక్రెట్ మాత్రం ఇది మాత్రం బాబోయ్ నేను నాకు అంటే నాకు ఇన్నేళ్ల నుంచి దాదాపు ఇరవై ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల నుంచి తెలుసుగా అసలు నాకు ఒక ప్రతిసారి ఒక కొత్తలా కనిపిస్తాడు కదా బాంబేలో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ అయిపోయింది మమ్మల్ని అలా పైకి ఓ నూట వంద అడుగులు ఉంటుందా వంద ఎనభై అడుగులు ఉండొచ్చులే మీకేం తెలుస్తుంది ఇక్కడ నుంచి చూస్తే మీకు అలా అనిపిస్తుంది మా పై నుంచి చూస్తే మా రోపులు కట్టి ఈయన గుర్రలోంచి రావాలి నేను బైక్ లోంచి రావాలి దీనికి మాకు రిహర్సల్స్ నేను ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ కి రిహర్సల్స్ కాకేయా అదే బాబా మామూలుగా ఒక ఒక పని చేయడుగా ఇప్పుడు నువ్వు ఆయన గుర్రంలోంచి నువ్వు బైక్ లోంచి రావు గుర్రం నుంచి బైక్ లోంచి రావడం ఏంటి మామూలు ఇలా రావచ్చు కదా అన్న పై నుంచి రావాలంటా అన్నాడు పై నుంచి రావడం ఏంటని రిహర్సల్ అయిపోయింది రానే వచ్చింది ఆ తరుణం మాకేం తెలియదు వచ్చాం ఊపాము అందరూ ఫ్యాన్స్ అందరూ హ్యాపీ వచ్చాం ఇలా అనుకున్నాం వెళ్ళిపోయి కూర్చున్నాం సైలెంట్గా ఉన్నాం అంత అయిపోయింది ఓ రోజు హైదరాబాద్కి వచ్చిన తర్వాత కార్తికేయ ఫోన్ చేశాడు అన్నా అని ఏనా అన్న కార్తికేయ అన్నా అన్నాడంటే ఏదో పెంట ఉన్నట్టు ఏన్నానా అన్న ఇది ఫోన్ లో కాదు సారీ ఫోన్ లో కాదు ఫ్లైట్ ఫ్లైట్ లో తిరిగి వస్తున్నాం బాంబే నుంచి ఫ్లైట్ లో తిరిగి వస్తుంటే ఇదే కాన్వర్సేషన్ అవుతుంది లీడ్ అని చెప్పి లీడ్ లో షూటింగ్ లో అసలు దీనికి ఏం సంబంధం లేకుండా షూటింగ్ లో ఆ రోజు ప్యాకప్ చెప్పి అయిపోయిందని పంపించేస్తాం తను వెళ్ళిపోతాను అరే నాకు షార్ట్ అని గుర్తొస్తుంది గుర్తే మళ్ళీ తారని పిలువు అంటాను వెళ్ళిపోతా ఉంటాడు ఎక్కడ పిలుస్తాడు అందుకని మెసేజ్ పెడతాడు అన్నా అని పెడతాడు కొంచెం ఇది ఎలా అంటే రేపు ఆఫ్ అంటాడు షూటింగ్ లో కూడా కాదు అసలు రేపు ఆఫ్ సుమా రేపు ఆఫ్ ఆఫ్ సరే ఓకే ఆఫ్ అయిపోయింది మనకు లేదు ఈ రోజు కాసేపు రిలాక్స్ అవుదాం ఎందుకంటే గొడ్డు గొడ్డును బాధ నాడు బాధేసి ఉంటాడు రిలాక్స్ అవుదాంలే అని చెప్పి అనుకుంటే కరెక్ట్గా రాత్రి పడుకునే టైంకి మెసేజ్ అన్నా అని ఉంటుంది అది బాబా ఈడు ఏదో నానా అనగానే అన్నా అంటాడు నానా ఏమైంది ఇది స్టార్టింగ్లో నానా ఏమైందమ్మా అన్నా ఏమనుకోకన్నా అన్న చిచి ఏమ్మా ఏంటి రేపు షూటింగ్ ఉందన్నా ఓకే అలాగే 
ఎల్లి వెళ్ళి వెళ్ళి వీడు అన్న తగలయ్య వీడు తర్వాత వీడు అన్న అని మెసేజ్ పెట్టడం అనేసి ఫోన్ చేసాడు డైరెక్ట్ గా పాప ఏ అవసరం వచ్చిందో అని ఫోన్ ఎత్తేవాడిని అన్నా అనేవాడు ఏం కావాలి చెప్పు స్టేజ్ మారిపోయింది రేపు రాలే షూటింగ్ కి ఏం పెట్టా పెంట అదే అన్నా రేపు పొద్దున ఎనిమిదింటికి వచ్చి ఎనిమిదింటిక నేను ఎక్కడో డిన్నర్ లో ఉంటే ఇప్పుడు అన్ని మానేసి పొద్దున ఎనిమిదింటికి వెళ్ళిపోవాలి ఇది వెళ్ళింది వెళ్ళింది ఇది అవుతుంది డిస్కషన్ నెమ్మదిగా సడన్ గా వాడు వచ్చి అన్నా అన్నాడు అదే కదా ఇది మాకు వంద సార్లు చెప్పాడు ఈడ అన్న అని పెట్టాడు అంటే చాలు బీపీ రైజ్ అవుతుంది వంద సార్లు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు చెప్పాడు నేను ఫ్లైట్లో ఏం చేస్తా అంటే ముగ్గురు నలుగురు ఫ్లైట్ వస్తా అంటే బాబాని ఒకసారి తారకానికి చెప్పు మంది ఉంది కదా అన్నాడు ఏది అప్పుడే చెప్పా పెంట అన్న అనే పెంట అప్పుడే చెప్తాంటే నేను వెళ్ళి తారక్ మీరు అది చెప్తారు కదా ఈ కార్తీ గారు ఎలా అడుగుతుంది అని చెప్పండి అన్న అంటే మన వాడు డేస్ పోయి ఎయిర్లో నుంచి ఇది ఫ్లైట్ లో ఫ్లైట్ ఇంకా వెళ్తుంది అలా గాల్లో ఉంది కార్తీక దగ్గర నుంచి మెసేజ్ వస్తుంది నేను రియాక్ట్ అవుతా అని చెప్పినాడు మళ్ళీ మెసేజ్ ఎందుకు అరే నువ్వు అడగరా అన్న సరే నాకు అర్థం కాదు అరే లైవ్ లో అడగరా అన్నాడు అనగానే అన్నా అన్నాడు ఏంటి అన్న నేను అదే అన్న రేపు రాత్రి ఒక చిన్న పని ఉంది అన్నాడు ఏ ఏం పని అన్న నాకు తెలియదు ఇది సీరియస్ అని అన్న ఇప్పుడు ఆ బైక్ ది రాలేదు అంటే ఇది నిజం జోక్ కాదు ఇది నిజం ఏంటంటే సుమ అక్కడ లైట్ లో ఆన్ అవ్వలేదంట ఆయన కావలసినట్టుగా ఆయన కావలసినట్టుగా ఫైర్ వర్క్స్ ఆన్ అవ్వలేదంట ఇరిటేషన్ వచ్చేసి బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ ఆ బైక్ గుర్రాన్ని బాంబే నుంచి హైదరాబాద్ కి తెప్పించి అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీలో తెప్పించి అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీలో మళ్ళీ సెటప్ చేయించి మళ్ళీ క్రేన్లు భారీ భారీ క్రేన్లు ఒక రెండు మూడు తెప్పించి వెనకాల ఆ స్ట్రోబ్ లైట్లని స్మోక్ అని ఒక మినీ ఈవెంట్ గ్రౌండ్లా తయారు చేసి దాన్ని ఆ ఎంట్రీలు మళ్ళీ షూట్ చేశారు ఆయన వాట్ యూ సీ ఇన్ దట్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఈజ్ నాట్ ద లైవ్ ఎంట్రీ ఇస్ డెడ్ ఇట్ ఈస్ ద రీషార్ట్ ఎంట్రీ నేనే ఇంకా ఇంకా ఇంకేం మాట్లాడతాం దండం పెట్టేసా బాబు నీకు దండం ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ కూడా నా లేదండి ఆ లైట్ సరిగా ఆన్ చేయలేదు అంటాడు లైట్ సీజీలో వేసుకున్నావు నువ్వు ఉన్నంత వరకు తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీని ఎవరు ఏం చేయలేదు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్స్ అసలు ఎందుకు అసలు ఆ డెడికేషన్ అటువంటిది మరి బాహు ఐమ్ టెలింగ్ దట్ ఆ తారక్ అంటే మనకి యమదొంగ అప్పుడంతా ఇంకా ప్రీ రిలీజ్ కి రిహర్సల్స్ చేయించలేదు కానీ ఆల్మోస్ట్ బాహుబలి అంతా మాకు బాగా ఎక్స్‌పీరియన్స్ నాకు వల్లమ్మ మాములు ఇందులో ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చేసేది కదా వల్లమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి మామూలుగా అమ్మా ఏంటమ్మా తుక్కు తుక్కుగా కూడా అసలు అంటే పిచ్చి నాన్న పిచ్చి ముదిరిపోయింది అది అది ముదిరిపోయిందమ్మా అని ముదిరిపోయింది అనగానే సరే ఏదో చెప్తున్నారు కదా వల్లమ్మ అని ఆ రోజు నిజంగా ముదిరి నా పిచ్చిని చూశాను నేను ముదిరిపోయింది దీనికి పైగా అంటురోగం కాదు అది పక్కోడు కంటుకొని వాడుకు వస్తుందా లేదు అది ఓన్లీ ఆయన ఒక్కరి దగ్గరే ఉంటుంది ఆ వ్యాధి కానీ గ్రేట్ తెలుసా ఎందుకంటే ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్స్ ని కూడా అంత డెడికేషన్ తో చేయడం అనేది నేను ఓన్లీ రాజమౌళి గారితోనే మాత్రమే ఇంకా సబ్జెక్ట్ అర్థం కాలేదు అంత డెడికేటెడ్ హీరోస్ ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన అలా చేసుకుంటాడు అది అఫ్ కోర్స్ ఐ యామ్ టెలింగ్ దట్ ఐ నో లక్కీగా బాహుబలి ప్రీ రిలీజ్ లో ప్రభాస్ గారు కరెక్ట్ గా దిగారు లేకపోతే మళ్ళీ ఆయన్ని కూడా ఆయన కూడా రిహర్సల్స్ జరిగాయి కదా ముందు రోజు అన్ని రిహర్సల్స్ పైన నుంచి రావడం అన్ని అయింది ఆయనకి కానీ కరెక్ట్ గా వచ్చింది లైట్ అది అయితే సాంగ్ మొత్తం రీషూట్ చేద్దామా తారక్ చరణ్ ఇద్దరు మట్టిలో స్టెప్ వేస్తున్నప్పుడు దుమ్ము సరిగ్గా ఎగరలేదు ఇది నిజం ఇది ఇది పెద్ద ఇది కాదు ఇది మేం కాదు నిజమే దుమ్ము 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 ఏం మాట్లాడుతున్నావు రా మళ్ళీ సాంగ్ మొత్తం రీషూట్ ఆ దోస్తీకి మన ఎంఎస్ నారాయణ గారు ఎక్స్ప్రెషన్ నాటు నాటుకి మళ్ళీ ఎక్స్ప్రెషన్ జననీకి ఎక్స్ప్రెషన్ అయింది గడ్డ గట్టింది ఓకే నెక్స్ట్ జనవరి నెలలో పల్లవి చేస్తాం ఓకే ఆ నెల తర్వాత జూన్ లోనో జూలైలోనో చరణం చేస్తాం సెకండ్ అండి నెక్స్ట్ ఇయర్ మార్చ్ లోనే ఎప్పుడు దాని రికార్డింగ్ అంటాడు దేనికండి వీళ్ళు పల్లవి ఏంటో అసలు ఏ సినిమా కూడా పనిచేస్తున్నాము అది ఎందుకోసం పర్పస్ మర్చిపోతాం చేసే మూడు ఉత్సాహం సర్వనాశనం అయిపోతుంది ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది నాకు ఇంట్రెస్ట్ పోయింది తగలట్టండి నిరంజన్ గారు తగలట్టండి అంటే కీలవాణి గారు లోపల ఎంత ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉన్నా ఎంత కంపోజ్ గా చెప్పారో లోపల ఇదనమాట ఆయన అసలు మొన్న ఇంటర్వ్యూలో నా క్వశ్చన్ అడగడానికి రీజన్ కూడా అదే మన జయమ్మ పంచాయతీ జరుగుతూ జరుగుతూ అది చూసి వచ్చాడు 
తగలట్టండి నిరంజన్ గారు తగలట్టండి నెక్స్ట్ ఎలాగో మూవీ రిలీజ్ అయ్యాక ఈ డ్రెస్సులు వాడరు కదా తర్వాత నాకు ఈ షర్ట్స్ ఇచ్చేయరా సార్ ప్లీజ్ బాబో ఇప్పుడే మారకున్నావు ఆ షర్ట్స్ కి చాలా మంది వెయిటింగ్ వెయిటింగ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ కజన్స్ అంటే ఫ్రెండ్స్ అండ్ కజిన్స్ ఏ కాదు అక్కడ ఫ్యాన్స్ కూడా వెయిటింగ్ మీరు పెట్టారంటే ఫ్యాన్స్ తయారు చేంజ్ చేసి చేంజ్ చేసినట్టున్నారు అవునా మర్చెంటైజ్ వెబ్సైట్ లో వెబ్సైట్ లో వెబ్సైట్ లో ఓకే నెక్స్ట్ ఇంట్రోవర్ట్ మీ గివింగ్ సెమినార్ ఇన్ క్లాస్ మై ఫ్రెండ్స్ బిహేవ్ లైక్ దిస్ ఒక దానయ్య గారు మాట్లాడుతుంటే యు బిహేవ్ లైక్ దిస్ పాపం చూడండి ఎంత మాట్లాడారు ఆయన ఆ మాట్లాడిన నాలుగు ముక్కలే ఎంత ఓ మాట్లాడారు నెక్స్ట్ ఎన్టీఆర్ అండ్ ఆర్సి అట్ ఆర్ఆర్ఆర్ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెన్ జాన్ మీరే పంపించినట్టారు కూడా కదా మాకు మీరు ఆ ఈయన పంపించారు కూడా అది నెక్స్ట్ ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ మీ లిప్ మూమెంట్ లతో సహా మ్యాచ్ అయ్యేలాగా వేరే సినిమా డైలాగ్ పెట్టి మ్యాచ్ చేసింది వాటిలో కొన్ని తీసాం నెక్స్ట్ దీనికి సాక్ష్యం ఫస్ట్ తిరిగింది ఎవరు ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఇచ్చింది ఎవరు మళ్ళీ కానీ మళ్ళీ రివైన్ చేయండి అది అసలైన అర్థం తెలుసా మీకు మీకైనా గుర్తుందా అసలు రోజుకి ఎన్ని చేశారు ఏమిటో ఆ ప్రమోషన్ ఎన్ని అనేది లేదు పొద్దున్న ఎనిమిది మొదలు పెడితే అనిపించుంటుంది నేను సమయాన్ని నేను ఎక్కడంటే అక్కడ ఉంటాను అంటే మీ మర్సు రాజమౌళి గారు లాగానే సినిమా మీద ప్రీ రిలీజ్ మీద ఎంత ఇంట్రెస్ట్ అయితే పెడతారో అంతే ఇంట్రెస్ట్ తో ఇన్ని తయారు చేశారు వాటిలో నుంచి కొన్ని సెలెక్ట్ చేసాము ఇవాళ సో థ్యాంక్స్ టు ఆల్ ద మీమర్స్ ఇట్ వాస్ ఫన్ అంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ హర్టింగ్ బట్ ఇట్ వాస్ క్రియేటివిటీ నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ అంటే వాళ్ళ చేసి పర్ఫెక్షన్ చేసి టైమింగ్ అంటే నేనైతే సంవత్సరాలు 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 చేస్తాను ఇలా రిలీజ్ అయిందంటే అలా చేస్తూ ఉంటారు రియల్ మీమ్స్ రియల్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ మళ్ళీ ఇప్పుడు మార్చ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ తర్వాత వాళ్ళకి ఎప్పుడు అవకాశం ఇస్తారంటారు రావడమేంటైన్మెంట్ <laughs> 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 ఎదురు చూస్తున్నాము ఇక అయితే ఆపేదే లేదు అంతేగా ఇంకే రకంగా ఆపేది లేదు అది మీరు మర్చిపోయింది ఏంటంటే ఆర్ 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 లో కరోనాలో కూడా ఒక ఆరు ఉంది అందుకని ఆరు కూడా వచ్చింది ఇంకా ఏ ఆరు లేవు ఓన్లీ ఆర్ఆర్ఆర్ మాత్రమే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫైనలీ మీటింగ్ ఆల్ త్రీ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ